আসসালামু আলাইকুম কি বলছো সবার আচ্ছা আমার পিসি স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে পরিচিত তো হচ্ছে দেড়টা মানে এই ক্লাসটা পরের ক্লাস এর হাফ আর কি এটার উপর হবে তো এরপরে আশা করি এটা শেষ হয়ে যাবে আর কি মানে তারপর এখন এই অ্যালগরিদম যেটা আছে এটা তো মনে করো বোঝা সমস্যা নেই কারণ এটা তো একদম সিম্পল অ্যালগরিদম এটা সব বোঝেন তো বুট ফর্স অ্যালগরিদম কি কাজ করতেছে এখানে জি স্যার আচ্ছা প্রত্যেক অ্যালগরিদমের রান টাইম কত বলতে পারবেন আচ্ছা একটা বিষয় বলি এটা এটা হচ্ছে মনে করেন যে এন সাইজ এটার সাইজ মনে করেন এন আর এটার সাইজ মনে করেন এম আচ্ছা এখন বলেন রান টাইম কত বড়ই হবে <laughs> মোটামুটি <laughs> আমার <laughs> মধ্যে একটা স্পেশাল টেবিল আছে 
টেবিলের নাম হচ্ছে প্রিফিক্স টেবিল ঠিক আছে এটা প্রিফিক্স টেবিল প্রথম তৈরি করতে হবে আমাদের তো প্রিফিক্স টেবিল কিভাবে তৈরি করে সেটা আমরা একটু বলার চেষ্টা করি তো এই হচ্ছে আমাদের প্রিফিক্স টেবিল তো এটা কিভাবে তৈরি হলো আসলে আমরা একটু বুঝিয়ে দিই তো প্রথম বিষয় একটু মনে রাখবেন আপনাদের পরীক্ষায় বলতে পারে যে নোট পরিষ্কার অ্যালগরিদমে যে প্রিফিক্স টেবিল সেটা তৈরি করো এখন প্রিফিক্স টেবিল কি জিনোমের জন্য তৈরি করবে নাকি যে প্যাটার্ন ম্যাচ করতে হবে সেটার জন্য তৈরি করবে একটু দেখেন তো কার জন্য তৈরি করা হয়েছে স্যার প্যাটার্নের জন্য প্যাটার্নের জন্য ঠিক আছে কাজেই আমি পরীক্ষায় যদি বলে দিই যে প্রিফিক্স টেবিল তৈরি করতে হবে তখন কি হবে জিজ্ঞেস করেন না স্যার কোনটার জন্য তৈরি করব ঠিক আছে অলওয়েজ প্যাটার্নের জন্য তৈরি করতে হবে আচ্ছা তো এটা তো মোটামুটি ক্লিয়ার তাহলে আমরা এখন থেকে কিভাবে তৈরি করতে হয় আসলে তো প্রথমে আমরা যেটা করব আমরা এসি এসি প্যাটার্নটা আছে এখানে এই যে এসি এসি এটা প্রথমে আমরা লিখব দেখার পরে উপরে নাম্বারিং করব আর কি প্রথমে এ তো এক নাম্বার আর কি তারপর দুই তিন চার নাম্বারিং করলাম তো আসলে অ্যারে ইন্ডেক্সিং করলে জিরো ওয়ান টু থ্রি হওয়ার কথা আমি জাস্ট নর্মাল ওয়ান টু থ্রি ফোর লিখে রাখি আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এই নাম্বারগুলো কোথা থেকে আসলো এটা হচ্ছে মেন বিষয় ঠিক আছে এটাই আমাদের আসলে ক্যালকুলেশন করতে হবে তো আমি একটা বিষয় একটু বলি সেটা হচ্ছে আমি যখন পজিশন নাম্বার তিনে থাকবো আমি একটু জাস্ট তিন নাম্বারটা বোঝাই তাহলে বাইকগুলো বুঝতে পারবেন পজিশন নাম্বার তিনে যখন থাকবো তখন আমার হাতে আসলে আছে হচ্ছে এ সি এ ঠিক আছে পজিশন নাম্বার তিনে যখন আমি থাকবো তখন আমার হাতে আছে কি এ সি এ আচ্ছা তো এ সি এ থেকে আমরা নিব হচ্ছে দুইটা লিস্ট এ সি এ থেকে আমরা নিব কি দুইটা লিস্ট আচ্ছা লিস্ট নাম্বার ওয়ান হচ্ছে লিস্ট অফ প্রপার প্রিফিক্সেস লিস্ট অফ কি লিস্ট অফ প্রপার প্রিফিক্স আচ্ছা প্রপার প্রিফিক্স মানে কি প্রপার প্রিফিক্স মানে হচ্ছে লাস্ট এরটা বাদ দিয়ে যে যে প্রিফিক্স থাকে আচ্ছা যেমন হচ্ছে শুধু এ হচ্ছে একটা প্রপার প্রিফিক্স আবার এ সি হচ্ছে একটা প্রপার প্রিফিক্স ঠিক আছে কিন্তু এ সি এ প্রপার প্রিফিক্স হবে না কারণ এ লাস্টে আছে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রপার প্রিফিক্স এর লিস্ট আমি যদি সিমিলারলি বলি যে প্রপার সাফিক্স সরি আমি যদি সিমিলারলি বলি প্রপার সাফিক্স একটু একটু মুছে দিই আলাদা করে ভালো করা না আগে বছর কত এবার আসে হচ্ছে আচ্ছা এখন একটা কোয়েশ্চেন আপনার কাছে আমার আছে যদি এমন হয় যে একের বেশি কমন আছে 
যদি এমন হয় যে একের বেশি কমন আছে তখন আপনি কি দিবেন তখন নিবেন কোনটা বড়টা না ছোটটা এখানে যেমন কমা একটাই বসছে এমনও তো হতে পারে যে কমন দুই তিনটা আছে তখন কোনটা নিতে क्लियर যখন শুধু এ যদি বলি তো এ এর তো সেটা কোনো প্রবাবিলিটি ফিক্স করা সাবস কিছুই নাই কারণ এ হচ্ছে অলওয়েজ জিরো মানে প্রথমটা অলওয়েজ জিরো হবে প্রথমে যাই থাক অলওয়েজ জিরো হবে কারণ প্রথমটা আসলে একা একাই আছে এর কোনো সাবস ফিক্স কিছু নাই আচ্ছা এবার সেকেন্ডার জন্য আসে সেকেন্ডার হচ্ছে এ সি ছিল তো এ এর প্রবাবিলিটি ফিক্স হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে এ আর সাবস হচ্ছে হলো সি আর এই ম্যাচ হচ্ছে জিরো এর আর সেটা কোনো ম্যাচ নাই কারণ জিরো হয়েছে এখানে তো এ জিরো জিরো 1 2 দিয়ে আসলে আসলে বোঝা গেছে लिखी <laughs> मिसमैच हल थ्री तीन जगह মানে আমি যদি আরেকটু ছোট করে যদি বলি তাহলে কি মনে আসছে এটা করে দিই আমি যদি আরেকটু সহজ ভাষায় বলি আমি আগে নরমালি মুভ করতে হচ্ছে এখানে এসি এসি তে এবার আমি এখানে মুভ করাব না এবার আমি যেটা করব আমি এবার তিন ঘর পরে মুভ করাব আর কি তিন ঘর পরে মানে হচ্ছে এই যে এটা হলো এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর এখানে আমি মুভ করাব বুঝা যাচ্ছে কি করব हटात कर मिसमैच कर 
मन रखें प्रथम जी मान उत्तर तो
प्रोफेशनल क्षेत्र मिसमैच 
उदाहरण दी तो जो सामने आगाले जेहतु पीछे बारे एक ही जिन से मिसमैच हो आगे रिपीट कर सुविधा उदाहरण दिन क्षेत्र क्यों मैच कर 
কখনো মিসম্যাচ করবে না মানে যদি এরকম হয় ওফ কেস তো এইভাবেই চিন্তা করবে তখন আর কি একঘক করে করে আগাবে মানে মিসম্যাচ না হলে তো এক প্রথমে ম্যাচ হয়ে গেল তাহলে তো একদম সবচেয়ে ভালো কেস এটা তাই না তাহলে তো নিগো ওয়ান না স্যার মানে যদি ম্যাচ না হয় আর কি মিসম্যাচ হয় তখন তো প্রত্যেকবারই একঘক করে করে আগাবে মানে প্রথম প্রথম ক্যারেক্টারটি মিসম্যাচ হয়ে যাচ্ছে আপনি বলছেন সব সময় হ্যাঁ जीरो कमप्लेक्सिटी मानना
ഹലോ ഹലോ যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের যেটা সেটা হচ্ছে যে বিগো এন মানে বিগো এন এম সরি এন প্লাস এম টাই আমাদের লাগছে আর কি তো এই যে বিগো এম যেটা সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে যে টেবিল বানানোর টাইম আর কি টেবিলটা বানানোর টাইম তো এটা কিভাবে হয় সেটা আপনি আপনারা চিন্তা করতে পারেন তো প্রথম ইটারেশনের মধ্যে আমরা শুধু এ নিব পরে ইটারেশনে তো এসি আসবে কিন্তু এসি আসার সময় তো এ আপনি অলরেডি হাতেই আছে তো সেই এ কেই আপনি প্রিফিক্সড করে রাখবেন আর সাফিস টেবিলে জাস্ট লাস্ট ফ্যাক্টার সি কে রাখবেন তারপরে পর আসবে হচ্ছে এ সি এ তো এই এটা আপনার অলরেডি আছে তার সাথে অ্যাড করবেন হচ্ছে এ সি আর এই সি আপনার অলরেডি আছে তার সাথে অ্যাড করবেন হচ্ছে সি এ এভাবে একটু ইটারেটিভ যদি আপনি চিন্তা করে করেন সামনের দিকে যদি আগায় যান পরীক্ষাটা আসবে না সমস্যা নেই তাহলে আপনি আসলে খুব সহজেই এটাকে বিগো এম টাইমে কনসার্ট করতে পারেন আর এই যে আপনার যে স্ট্রিম ম্যাচিং স্ট্রিম ম্যাচিং আসলে লাগবে হচ্ছে বিগো এম টাইম মানে আর কি বেশিরভাগ সময় এটাই হবে আর কি তখন আমাদের এই কেস যেটা আমরা করতেছিলাম সেক্ষেত্রে আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন এখানে আমরা ম্যাচ করছিলাম হচ্ছে তিনটা তিনটা ম্যাচ করার পরে আমরা আগাইছিলাম হচ্ছে আবার আবার দুই তিন ঘর আগায় গেছিলাম আগায় আবার মনে হয় দুইটা ম্যাচ করছিলাম তারপর আবার দুই ঘর আগায় গেছিলাম এভাবে করে আগাইছি আর কি মোটামুটি মানে মোটামুটি আমাদের মোরালেস বিগো এম টাইমই লাগছে মানে এর বেশি লাগে নেই আসলে এম টাইম হচ্ছে বেশি আমাদের করতে হয় নেই আলটিমেটলি তো মোরালেস এভাবে চিন্তা করলে আসলে বিগো এম প্লাস এম টাইম লাগবে আর এটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করা যায় হচ্ছে বিগো এম হিসেবে কারণ এম তো এম এর চেয়ে অনেক বড় এর আগেই বলেছিলাম এখানে উপরে তো এখন তো এখানে দাগানো নাই আর যে আমাদের এনটা হচ্ছে মোটামুটি থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি দিব এইট এ রেঞ্জের আর এ হচ্ছে মোটামুটি এক হাজার ও দুই হাজার রেঞ্জের সো এন হচ্ছে অনেক বেশি বড় এম এর চেয়ে তো অনেক বেশি বড় একটা সংখ্যার সাথে অনেক ছোট সংখ্যা যদি আমি যোগ করি তার আলটিমেটলি ছোট সংখ্যা কোনো ভাবে থাকে না এই জন্যই বিগো এন বলা যায় এটাকে আর যদি আমি চিন্তা করি স্পেস কমপ্লেক্সিটি তাহলে এটা হচ্ছে বিগো এম কারণ এই টেবিলটা আমাদের স্টোর করতে হবে আর এটার সাইজ হচ্ছে এম সাইজ মানে আমার প্যাটার্নের সাইজ যত টেবিলের সাইজও আসলে তত তো এই রান টাইম আর স্পেস কমপ্লেক্সিটি ক্লিয়ার মোটামুটি হ্যালো জি স্যার ক্লিয়ার আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে এই মেথডটা কি ঠিক আছে কিনা মানে আমাদেরকে আর একটু ভালো করা দরকার কিনা এখন আপনারা দেখবেন যে আমাদের আসলে আরো ভালো করা দরকার হ্যাঁ তো এই প্যাটার্ন ম্যাচিং যেটা আমি একটু আগে বললাম তো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউজড ফর রিড ম্যাপিং রিড ম্যাপিং সো হোয়াট ইজ রিড ম্যাপিং এবং কখন এটা করা হয় এটা আমরা এখন পর্যন্ত দেখি নাই তো আমরা আসলে এক ধরনের জিনো ম্যাসিমলি দেখে আসছি জিনো ম্যাসিমলি তো পড়ছেন না এটা তো খেয়াল আছে নাকি ফাইনালের আগে জিনো ম্যাসিমলি মনে আছে সবার হ্যাঁ স্যার তো জিনো ম্যাসিমলির জন্য আমরা আসলে ভিডিএসএস আর ডিব্রুইন গ্রাফ পড়ে আসছি তো এগুলো আসলে রাখছিল এগুলো যে আমরা পড়ছি তো এগুলো আসলে একটা স্পেশাল ধরনের জিনো ম্যাসিমলির জন্য আমরা পড়ে এসেছি আসলে সেটা নাম হচ্ছে ডি নোভো জিনো ম্যাসিমলি ডি নোভো জিনোম অ্যাসেম্বলি ঠিক আছে মানে আমরা ভিডিএসএস বা ডিব্রুইন গ্রাফ দিয়ে যে যে জিনো ম্যাসিমলিটা পড়ে এসেছি তার নাম হচ্ছে ডি নোভো জিনো অ্যাসেম্বলি সো হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়াল ডি নোভো জিনো অ্যাসেম্বলি সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন আপনাকে আপনাকে এই ভিডিএসএস বা ডিব্রুইন গ্রাফে যেটা দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছে অনেকগুলো রিড অনেকগুলো রিড দিয়ে আপনাকে বলা হয়েছিল যে আপনি এগুলোকে অ্যাসেম্বল করে একটা জিনোম তৈরি করেন ঠিক আছে আপনি এগুলোকে অ্যাসেম্বল করে একটা জিনোম তৈরি করেন এখন আপনাকে আমার একটা কোয়েশ্চেন করি সেটা হচ্ছে যখন আপনাকে বলা হয়েছিল যে অনেকগুলো রিড মার্চ করে বা অনেকগুলো রিডের সাহায্যে আপনি ভিডিএসএস বা ডিব্রুইন গ্রাফ ইউজ করে একটা জিনোম অ্যাসেম্বলি করেন তখন কি আপনাকে কোনো জিনোম কোনো জিনোম সিকুয়েন্সটা আগে থেকে দেওয়া ছিল কিনা যে জিনোম তৈরি করতে হবে সেটা কি আপনার আগে থেকে দেওয়া ছিল নাকি আপনি অন্ধের মতো তৈরি করছেন স্যার দেওয়া ছিল দেওয়া ছিল কি বলেন এগুলো 
मन कर এখন কোভিড এর কিন্তু 19 এর আগেও কিন্তু আরো অনেক ভার্সন ছিল ঠিক আছে তো কোভিড 19 যখন আসছে তখন এটা স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায় যে এটার সাথে আসলে আগের যে কোভিড গুলো আছে এগুলো অনেক মিল থাকবে ডিএনএ সিকোয়েন্সে মানে এটা এটা নিয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই মানে কোভিড 19 এর জিনোম সিকোয়েন্সের সাথে মানুষের জিনোম সিকোয়েন্সের মিল থাকবে না এটা তো একদম মোটামুটি আমরা জানি মানে এটা নিয়ে তো কোনো সন্দেহ আমাদের মধ্যে থাকার কোনো কথা না কাজেই কোভিড 18 এর মনে করেন যে জিনোম সিকোয়েন্সটা আমাদের কাছে আছে আমি কথাই কথা বলতেছি যে কোভিড 18 না তো এক্সিস্ট করে কিনা জানি না रैंडम ডিবিউএন গ্রাফ নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম বাই ভিডিএস এস আলোচনা করতেছিলাম তখন বলছিলাম জিনোম অ্যাসেম্বলি কি মানে কি জিনিস বা কিভাবে করা হয় সেটা বলছিলাম ঠিক আছে এখন এই যে মিলিয়ন্স অফ মিলিয়ন্স অফ রিডস যেম পেলাম এইটাকে আসলে এভাবে মানে ডিবিউএন গ্রাফ বাই ভিডিএস এস দিয়ে করলে মানে খুব একটা অ্যাকুরেট হবে যে সেটা আসলে বলা যায় না আসলে কারণ এটা আসলে কোনো ঠিকঠিকানা তো নাই এটা আপনিও জানেন মানে দেখছেন আপনারা অলরেডি এবং সময় লাগে অনেক অনেক সময় লাগে অ্যাকচুয়ালি तो मैपेटर তাহলে এটা হচ্ছে আমার ফুল জিনোম যেটা হচ্ছে বড় অ্যাক্সি যেটা কোভিড 18 যেটা আর কি কোভিড 18 আর এগুলো হচ্ছে কোভিড 19 এর রিড তো এগুলোকে নিয়ে নিয়ে আমি প্যাটার্ন ম্যাচিং করে করে আমি ম্যাপ করলাম হচ্ছে আমার কোভিড 18 এর জিনোমের উপরে এখন ম্যাপ করো ম্যাপ করার পরে দেখা যাবে যে আসলে মানে অনেকগুলো একদম ম্যাপ মানে ম্যাপ করার ফলে যেটা হবে মানে আমি আসলে এখন বুঝতেছি যে রিডগুলো আসলে কোথায় কোথায় আসতে পারে মানে কোন জায়গা থেকে কোন জায়গার আর রিড গুলো কোন কোন জায়গায় বসবে এটা একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন আমি পাচ্ছি আসলে এখন আসলে এগুলোকে মার্চ করা খুব সহজ হয়ে যাবে এখন মানে এখন এই যে রিড গুলো যা আছে এটাকে মার্চ করা খুব একটা কঠিন হওয়ার হবে না আমরা এখন একটা সাথে একটা জোড়া লাগাই কিছু অ্যাপ্রক্সিমেশন অ্যালগরিদম ইউজ করে তো সহজেই একটা একটা কোভিড 19 এর জিনোম বানাতে পারি এখন এই প্রসেসটাকে বলা হয় হচ্ছে কম্পারেটিভ জিনোম অ্যাসেম্বলি তার আমি আবার বলি আমি একটা নতুন স্পিসিস পাইছি এখন আমি জানি যে এই স্পেসে কাঁচা কাছি অমুক একটা স্পেস আছে যখন কোভিড 19 এর কাঁচা কাছি কোভিড 18 আছে যেটা জিনোম সিকোয়েন্স আমার অলরেডি বের করা হইছে আগে একবার যদি এরকম কোন স্পেসিস থেকে থাকে আর কি তাহলে আমি ইউজ করব কম্পারেটিভ জিনোম অ্যাসেম্বলি প্রথমে যেটা করব কোভিড 18 এর জিনোম এস জিনোমটাকে সামনে নিয়ে আসব কোভিড 19 এর জিনোম তো আমি জানি না এখনো তো সেটা জিনোম আমি জানতে চাই আর কি জানার জন্য আমি আমার যে সিকোয়েন্সিং মেশিন আছে যেমন ইলুমিনা ন্যানো কোর मध्य কিন্তু আমি বুঝবো একটা অ্যাপ্রক্সিমেট পাব আমি একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন পাবো ভালো একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন যে কোন রিডটা আসলে কোথা থেকে আসে সেটা আমি বুঝতে পারবো মোটামুটি আর কি তো এরপর আমি সবগুলোকে আসলে কিছু অ্যাপ্রক্সিমেশন অ্যালগরিদম আছে যার সাহায্যে আমি সবগুলোকে আসলে মানে ম্যাচ করব মানে ম্যাপ করব এবং এবং জোড়া লাগাবো আর কি জোড়া লাগাই ফেললে আমাদের খুব সহজেই আমরা আসলে কোভিড 19 এর যে জিনোম সিকোয়েন্স সেটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো এই যে প্রসিজারটা এটার নাম কি কম্পারেটিভ জিনোম অ্যাসেম্বলি তাহলে কম্পারেটিভ জিনোম অ্যাসেম্বলি কিভাবে করা হয় এটা কি বোঝা যাচ্ছে আর স্যার একটা প্রশ্ন ছিল 
মানে প্রথম বিষয় হচ্ছে মানে মনে করেন যে এমন এক ধরনের স্পিসিস বের হইল যেটার হাঁটা চলা মানুষের মতন চোখ টোক মানুষের মতন কিন্তু মানুষ না দাঁতগুলো মনে করেন বড় বড় মানুষের দাঁতের মতন দাঁতগুলো মনে করেন শাকের মতন ঠিক আছে তো এইটা তো বোঝা যাচ্ছে যে মানুষের কাছাকাছি কিছু একটা মানে দেখে তো বোঝা যাচ্ছে এটা মানে এটা তো সত্যি নাকি মানে মনে করেন যে মানুষের মতন সব কিছু খালি দাঁতগুলো মনে করেন ভ্যাম্পারের মতন কথায় কথা তো এইটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যে মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি মানে চেহারা ছোড়ার দিকে বোঝা যাচ্ছে আর কি আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি ওই প্রাণী জিনোম সিকুয়েন্সিং বের করতে চাই বা জিনোম যদি বের করতে চাই তাহলে আমরা মানুষের যে জিনোম সিকুয়েন্সটা আমাদের হাতে আছে ওইটার সাহায্য নিয়ে আমরা বের করবো ঠিক আছে তো ঠিক সেরকম কোভিড নাইন্টিনের ভাইরাসটা কিন্তু বেশ বড় সাইজে কিন্তু এটা নিশ্চয়ই আপনারা শুনছেন যে নর্মাল ভাইরাস হচ্ছে সাইজে একটু বড় হ্যাঁ তো তো আমাদের যে এখন পাওয়ারফুল যে ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ আছে ও সাহায্যে দেখে আসলে বোঝা যাচ্ছে যে এটা আসলে কোভিড গোচরি প্রথমে দেখেই বোঝা গেছে আচ্ছা যার ফলে আমরা আসলে রিম্যাপিং করছি এবং রিম্যাপিং করার পরে তো আরো ক্লিয়ার হয়ে যায় কারণ রিম্যাপিং করার পর দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ রিডি আসলে মানে সুন্দর করে বসে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় হ্যাঁ তো এরপরে রিম্যাপিং করার পর তারপর তো আপনার নরমাল কম্পিটিটিভ জিনোম অ্যাসেম্বলি করে আপনার মেইন জিনোমটা বের করা হয় আরকি কিন্তু ডিনোভো করা এত সহজ না আসলে এটা অনেক অনেক প্যারা দরকার একটা জিনিস কারণ আপনারা দেখে আসছেন যে ডিগ্রিয়েন গ্রাফেও আসলে অনেক সময় লিমিটেশন আছে আর ভিডিএসএস তো রিপিটেশন থাকলেই সমস্যা मैप करते মানে অনেক মিলিয়ন অফ মিলিয়নস মানে মিলিয়ন রেঞ্জের আর কি ঠিক আছে তাহলে যদি আমার প্যাটার্ন থাকে মিলিয়ন যদি আমার প্যাটার্ন থাকে মিলিয়ন তাহলে আমার রান টাইম কত রান টাইম হচ্ছে বিগো এন কে কে যদি আমার কে মানে আমার রিডার সংখ্যা যদি আমার কে সংখ্যক হয় তাহলে রান টাইম হবে হচ্ছে আমার বিগো এন অফ কে এখন এন এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে কত এন এর দৈর্ঘ্য মানে করেন যে 3 10 to the power 8 আবার मिला আর আমি এই সাইটটা একটু আপডেট করব এই জায়গাটা আসলে ভুল আছে আমার আপডেট করে দিব আমি ইনশাআল্লাহ সমস্যা হবে না স্যার এখানে একটা প্রশ্ন ছিল গ্লোবাল অ্যালাইনমেন্টের সময় যে দুইটা রেঞ্জ পাই মানে দুইটা রেঞ্জে কাজ করে এক কথাটা বোঝা যাচ্ছে না আসলে লাস্ট একটু একদম মানে একদম কথাটা একদম অস্পষ্ট হয়ে গেছে স্যার সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন क्षेत्र আপনার বিভিন্ন রকম গ্রিড বা জিনোম তখন আপনার লাগবে ওইটা তার মানে সে ক্ষেত্রে তো গিভেন জিনোম এর ক্ষেত্রে হচ্ছে মানে গিভেন রিড এর ক্ষেত্রে আমরা হ্যাঁ গিভেন গিভেন তো ওগুলা গিভেন মানে মানে দুটো আছে দুটো আলাদা প্রবলেম মানে জিনোম অ্যাসেম্বলি একটা আলাদা প্রবলেম মানে রিড দেয়া থেকে জিনোম অ্যাসেম্বল করতে হবে তারপর হচ্ছে আপনার ওই সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে আলাদা প্রবলেম আবার জি স্যার ওখানে জিনোম দেয়া থাকবে জি স্যার আচ্ছা তো এই হচ্ছে আসলে ক্লাস তো আমরা একটা অ্যাডেনেসটা নিয়ে নিই
तुमने निश्चित खान प्रेजेंट सर मुश्किल इफ़ात यस सर मानिया रहमान अच्छा मानिया रहमान चिलो आज जो रहमान चिलो उन्हें रात चोदी रही उन्हें रात चोदी रही क्या सर जारिन तस्नीम प्रेजेंट सर अनका दासिर यस सर काजी फर्जन आजीज प्रेजेंट सर साथ में आस्ट्रेन मेहदी हसन मिठुन ओके बात कैसे हैं अच्छा अच्छा अरे नेक्स्ट दिन अपने क्लास टेस्ट तो वैसे नहीं आए शन वीडियो सेट सभी अपलोड कर दावा से भालू आदमी शोभा ठीक है सर ओके क्लास शेष आज के अंदर